ഓക്കെ വെൽക്കം ഓൾ എല്ലാവർക്കും റൈസ് ഓൺലൈൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പ്ലസ് വൺ സോളജിയിലുള്ള അനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ ലൈവിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടെ ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് വൺ സോളജിയിൽ അനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തിയറി പാർട്ടല്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പകരം ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ നീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന ലൈവ് അല്ല പകരം ചാപ്റ്റർ കണ്ട് അത് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ചാപ്റ്ററിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ നീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ അനിമൽ കിങ്ഡം നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്ലസ് വൺ സുവോളജിയിൽ ഏറ്റവും വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അനിമൽ കിങ്ഡം ഓക്കെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സാം ബോർഡ് എക്സാമിനായാലും ഏകദേശം ആറോ അതിൽ കൂടുതലോ മാർക്ക് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഏറ്റവും വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അനിമൽ കിങ്ഡം ആൾസോ നീറ്റ് എക്സാമിനായാലും നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു വളരെയധികം വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അനിമൽ കിങ്ഡം ഓക്കെ വെയ്റ്റേജ് പോലെ തന്നെ കുറച്ച് നീണ്ട വലിയ ചാപ്റ്റർ കൂടെയാണ് ഓക്കെ ബട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അനിമൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന അഞ്ചാമത്തെ കിങ്ഡം ആണ് കിങ്ഡം അനിമേലിയ അനിമൽ കിങ്ഡത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റ് പ്രീവിയസ് നീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതായാലും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ നോക്കാം ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ അനിമൽ കിങ്ഡം നമുക്കറിയാം അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പഠിച്ചതാണ് അനിമൽ കിങ്ഡം എന്താണ് യു കാരിയോഡ്സ് ആണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് സെൽവോൾ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷ്യൻ ആണ് ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുൻപുള്ള ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഓക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് അനിമൽ കിങ്ഡത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദെൻ നമ്മളിവിടെ അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അനിമൽ കിങ്ഡത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെവൻ മേജർ ഫൈല ആക്കിയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മേജർ ഫൈല ലെവൻ ഉണ്ട് അണ്ടർ കിങ്ഡം അനിമേലിയ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഫൈല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും സോ ഇതാണ് ലെവൻ ഫൈലാസ് ഫൈലം പോറിഫറ സിലൻഡ്രേറ്റ ടീനോഫോറ പ്ലാറ്റിഹെൽ മിൻസ് അഷൽ മിൻസ് അനലീഡ ആർത്രോപോഡ മൊളസ്ക എക്കൈനോഡേമേറ്റ ഹെമി കോഡേറ്റ ആൻഡ് ഫൈനലി കോഡേറ്റ ഈ ലെവൻ ഫൈലാസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ കോഡേറ്റയിൽ വരുന്ന സബ് ഫൈലം അവിടെ വരുന്ന ക്ലാസ്സസ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉടനീളം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് അനിമൽ കിങ്ഡത്തിനെ ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഫൈലാസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെ ബേസിസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അനിമൽ കിങ്ഡത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്തൊക്കെ ബേസിസിന്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അനിമൽ കിങ്ഡത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സെല്ല് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അവിടെ നമുക്ക് പല ലെവൽ കാണാൻ പറ്റൂ അല്ലെ സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഉണ്ട് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓർഗൻ ലെവൽ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ അല്ലെ അനിമൽ കിണ്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ലെവലിലൊക്കെ ഉള്ള ഓർഗാനിസങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോ ഫൈലത്തിനും അല്ലെ ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ഫൈലം പോറിഫറ
വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈലാറ്ററൽ സിമ്മെട്രി ഓക്കെ ദൻ സിമ്മെട്രി ഒന്നുമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് എസിമെട്രി ഇതാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സിമ്മെട്രി എസിമെട്രി റേഡിയൽ സിമ്മെട്രി ബൈലാറ്ററൽ സിമ്മെട്രി ഞാൻ ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഔട്ട്ലൈൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ എംബ്രിയോണിക് ജേം ലേയേഴ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എംബ്രിയോയിൽ എത്ര ജേം ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്ടോഡേമും എൻഡോഡേമും ആണെങ്കിൽ ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് എക്ടോഡേമും എൻഡോഡേമും കൂടെ മീസോഡേമും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻസ് തൊട്ടിട്ടാണ് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ എല്ലാവരും എന്താണ് ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് നാച്ചുറൽ ഓഫ് സിയലം സിയലം എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി ക്യാവിറ്റി അല്ലെ ബോഡി വാളിനും ഗട്ട് വാളിനും ഇടയിൽ കാണുന്ന സിയലം അതിന്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എസ് സി എലമേറ്റ് ഉണ്ട് സ്യൂഡോ സി എലമേറ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ട്രൂ സി എലമേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യു സി എലമേറ്റ്സ് ഉണ്ട് സിയലം ഇല്ലാത്തവരാണ് ആര് പോറിഫറ സിലൻഡ്രേറ്റ ടീനോഫോറ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻസ് വരെ എസ് സി എലമേറ്റ് ആണ് ആഷൽ മിൻസ് തൊട്ടിട്ട് സ്യൂഡോ സി എലമേറ്റ് ആണ് ദൻ ആഷൽ മിൻസിന് ശേഷം വരുന്ന ബാക്കി എല്ലാവരും അനലീഡ ടു കോഡേറ്റ എല്ലാവരും എന്താണ് സി എലമേറ്റ്സ് ആണ് ട്രൂ സി എലം ഉള്ള ആളുകളാണ് സിയലം ഫോം ചെയ്യുന്നത് മീസോഡേം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സിയലത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ ഓഫ് സിയലം ഇസ് ആൾസോ എ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലൈവ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ആ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ഒരു ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെഗ്മെന്റേഷൻ ഓഫ് ബോഡി ആണ് ബോഡി സെഗ്മെന്റേഷൻ ബോഡി സെഗ്മെന്റേഷൻ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ടത് ഫൈലം അനലീഡയിലാണ് അല്ലെ മെറ്റാമറിസം നമ്മൾ കണ്ടു ദെൻ ആൾസോ ആർത്രോപോഡ ആൻഡ് കോഡേറ്റ അവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് സെഗ്മെന്റേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് നോട്ടോകോഡ് വലിയൊരു ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതാണ് കോഡേറ്റിനെയും നോൺ കോഡേറ്റിനെയും വേർതിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ല നോട്ടോകോഡ് ഉള്ളവർ ആണ് കോഡേറ്റ്സ് നോട്ടോകോഡ് ഇല്ലാത്തവർ നോൺ കോഡേറ്റ്സ് ഫൈലം കോഡേറ്റ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഫൈലത്തിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കും നോൺ കോഡേറ്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ദെൻ ദർ ഇസ് ബോഡി പ്ലാൻ ഓക്കെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ബോഡി പ്ലാൻ ഉണ്ട് സെൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ബ്ലൈൻഡ് സാക്ക് ട്യൂബ് വിത്തിൻ ട്യൂബ് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ബോഡി പ്ലാനുകളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ അനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു കിങ്ഡത്തിനെ പല ഫൈലാക്കിയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലെവൻ മേജർ ഫൈലാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഫൈലത്തിനെ കുറിച്ചോ പഠിക്കുന്നത് ഓരോ ഫൈലത്തിനും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടിയല്ലോ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക നമ്മൾ പോറിഫർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ജനറൽ ക്യാരക്ടർ കിട്ടി എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് പോറിഫർ എസിമെട്രിക്കൽ ആണ് എസ് എലമേറ്റ് ആണ് സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിന് പുറമെ ഓരോ ഫൈലത്തിനും എന്തുണ്ട് സാലിയൻ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ആ ഫൈലത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈലം പോറിഫറ ഫൈലം പോറിഫറയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫൈലം പോറിഫറ ഫൈലം പോറിഫറിൽ നമുക്കറിയാം ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പോറുകളുണ്ട് പോറുകളെ നമ്മൾ ഓസ്റ്റിയ എന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ് അകത്തുള്ള ക്യാവിറ്റി ആണ് സ്പോഞ്ചോസി സോ വാട്ടർ ഓസ്റ്റിയ വൈ സ്പോഞ്ചോസീലിലേക്കും സ്പോഞ്ചോസിൽ നിന്ന് ഓസ്കുലം വൈ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ
ആ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ഡയഗ്രാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഓരോന്നിന്റെയും പേര് ഓക്കെ ഓരോ ഫൈലത്തിലും വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസിന്റെ പേര് അല്ലെ കോമൺ നെയിം ഉണ്ട് ആൾസോ അതിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാൽ മതിയാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ പഠിച്ചാൽ എന്താ വില ഒരിക്കലും നഷ്ടമാവില്ല ഓക്കെ ആൻഡ് നോക്ക നമ്മൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ഓരോ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഫലത്തിലും എന്തുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫോറി ഫറ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ പഠിക്കാവുള്ളൂ മൂന്ന് ഡയഗ്രാംസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ സൈക്കൺ ഓക്കെ സൈക്കൺ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് സൈക്കൺ ആൾസോ സ്കൈഫ എന്ന് പറയും കോമൺലി യൂസ് പോഞ്ചിയ ഓക്കെ യൂസ് പോഞ്ചിയയുടെ ഡയഗ്രാം നോക്കാം ബാത്ത് സ്പോഞ്ചി എന്നാണ് കോമൺ നെയിം സ്പോഞ്ചില്ല ഓക്കെ സ്പോഞ്ചില്ലയുടെ ഡയഗ്രാം നോക്കാം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് ഓക്കെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോറി ഫറ മറൈനാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കാണുന്ന പോറി ഫറ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ സ്പോഞ്ചില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ പോറി ഫറയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞത് ദെൻ സിലിണ്ടറേറ്റ സിലിണ്ടറേറ്റിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്ര ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒറീലിയ ഒറീലിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോമൺ നെയിം ജെല്ലി ഫിഷ് ആണ് ജെല്ലി ഫിഷ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും മറ്റ് ഫിഷസുകളുടെ കൂടെ തരും പേര് എന്നിട്ട് ഓടുവൻ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കാരണം ജെല്ലി ഫിഷ് എന്തല്ല ഒരു ഫിഷ് അല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിലിണ്ടറേറ്റ് സിലിണ്ടറേറ്റ് ആണ് ഒറീലിയ ദെൻ നമുക്ക് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫൈസാലിയ അതുപോലെ അഡംസിയ ഓക്കെ ഫൈസാലിയ അതിന്റെ കോമൺ നെയിം എന്താണ് ഫൈസാലിയുടെ കോമൺ നെയിം ആരാണ് ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഫൈസാലിയുടെ കോമൺ നെയിം അറിയാവുന്നൊന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഓക്കെ നോക്കൂ ദെൻ ഫൈസാലിയുടെ പേര് പറയണേ അടുത്ത് ഞാൻ പറയാം അഡംസിയ എന്ന് വെച്ചാൽ സി അനിമൻ ആണ് സി അനിമൻ അഡംസിയ ദെൻ ദർ ഇസ് ഗോർഗോണിയ ഉണ്ട് സി ഫാൻ ദെൻ പെനാറ്റുല സി പെൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് മിയാൻഡ്രീന ഉണ്ട് ബ്രെയിൻ കോറൽ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫൈലം സിലിണ്ടറേറ്റ് അല്ലെ എക്സാമ്പിൾസും അതിൻ്റെ കോമൺ നെയിമും എന്തായാലും പറഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഫൈസാലിയയുടെ കോമൺ നെയിം കിട്ടുന്നവർ പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണേ പറയണേ ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഫൈലത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് ഫൈലം മിസ് ടീനോഫോറ ടീനോഫോറയാണ് തേർഡ് ഫൈലം ടീനോഫോറയിൽ രണ്ടേ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലൂറോ ബ്രാക്കിയ ആൻഡ് ടീനോ പ്ലാന ടീനോഫോറയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കോംബ് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ബയോന്യൂമിനിസൻസ് ഉണ്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഓൺലി സെക്ഷൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ദർ ഇസ് ഫ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻസ് ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് ഉണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് വേംസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടേപ്പ് വേം അഥവാ ടീനിയ ദെൻ ഫാസിയോള അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് ദെൻ ദർ ഇസ് പ്ലനേറിയ പ്ലനേറിയയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഹൈ റീജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് പ്ലനേറിയ ഹൈ റീജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് പ്ലനേറിയ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫൈലത്തിന്റെ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത പിന്നെ അവർ പ്രധാനമായിട്ട് പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് അവർക്ക് പാരസൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഫ്ലെയിം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പേറ്ററി ഓർഗൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാലിയൻ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് മറന്നു പോകാതെ പഠിക്കുക ദെൻ ആഷൽ മിൻസ് ഓക്കെ അടുത്ത ഫൈലമാണ് ആഷൽ മിൻസും ആഷൽ മിൻസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ആൾസോ ദർ ഇസ് മസ്കുലാർ ഫാരിങ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആഷൽ മിൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് വന്നത് ഒന്ന് അസ്കാരിസ് അഥവാ നമ്മളിവിടെ ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടുള്ള അസ്കാരിസ് റൗണ്ട് വേമ് ദെൻ ദർ ഇസ് വ്യൂച്ചറേറിയ വ്യൂച്ചറേറിയ ഫൈലേറിയൽ വേമ് ഓക്കെ ഫൈലേറിയൽ വേമ് ഉണ്ട് ദെൻ ആൻസൈലോസ്റ്റോമ ഹുക്ക് വേം ഓക്കെ ആൻസൈലോസ്റ്റോമ അഥവാ ഹുക്ക് വേം ഇതാണ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട റൗണ്ട് വേമുകളുടെ എക്സാ എക്സാമ്പിൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കുലാർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ റൗണ്ട് വേം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ഒരു ഫൈലം നോക്കുന്നത് അനലീഡയാണ് അല്ലെ അടുത്തത് വരുന്ന അനലീഡയാണ് അനലീഡ നമുക്ക് മെറ്റാമറിക് സെഗ്മെന്റേഷൻ ഉള്ള റിംഗ് ലൈക്ക് അനിയൂൾസുകൾ ഉള്ള ഫൈലമാണ് അനലീഡ അനലീഡയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ
അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് എക്സാമ്പിൾസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്താണ് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്താ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു സ്പീഷീസ് അല്ല ബട്ടർഫ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ് ഓർഡർ ആണ് ലെപ്പിഡോപ്റ്ററ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡറിൻ്റെ സബ് ഓർഡർ ആണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഓക്കെ അതിൽ ഒരുപാട് സ്പീഷീസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ദൻ ദർ ഇസ് മില്ലിപ്പെഡ് ഓക്കെ മില്ലിപ്പെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പഴുതാര ഉണ്ടല്ലോ പഴുതാര മില്ലിപ്പെഡ് പ്രോണ് ഓക്കെ പ്രോണ് ഒക്കെ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിൽ വരുന്ന ആർത്രോപോഡയാണ് ക്രാബ് സിൽക്ക് വേമ് ബോംബിക്സ് ഓക്കെ ദേൻ ലോക്കസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോക്കസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന ലോക്കസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ആർത്രോപോഡയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആൾസോ സ്കോർപിയോൺ വരുന്നുണ്ട് ഡൈഗ്രത്തിൽ അതും കൂടി ഓർക്കുക സ്കോർപിയോണ് ക്രാബ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതാണ് ആർത്രോപോളയുടെ പ്രത്യേകത ദൻ നെക്സ്റ്റ് മൊളസ്ക സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലമാണ് മൊളസ്ക മൊളസ്കയിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഷെല്ല് ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് പുറത്ത് സോഫ്റ്റ് ബോഡിയിലാണ് അൺസെഗ്മെന്റഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഓർഗൻ ആണ് റാഡുല ഓക്കെ ഫയൽ ലൈക്ക് റാസ്പിംഗ് ഓർഗൻ ഫീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റാഡുല ദെൻ അവിടെ അവിടെ ഒരു ഫെദറി ഗിൽസ് ഉണ്ട് ഗിൽസ് എന്തിനുള്ളതാണ് ഫോർ ബോത്ത് റെസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ക്രീഷൻ നോർമലി ഗിൽസിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിരേഷൻ ആണ് ഇവരുടെ കേസിൽ റെസ്പിരേഷൻ മാത്രമല്ല എക്സ്ക്രീഷനും നടത്തുന്നുണ്ട് ആര് ഈ ഗിൽസ് ഫെദറി ഗിൽസ് ദെൻ നമുക്ക് അവിടെ മാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാൻഡിൽ ക്യാവിറ്റി കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഏത് ഫൈലം മൊളസ്ക എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ആപ്പിൾ സ്നെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈല എന്നാണ് വിളിക്കുക ആപ്പിൾ സ്നെയിൽ ദെൻ പേൾ ഓയിസ്റ്റർ പിങ്ക്ടാഡ എന്ന് പറയുന്ന പേൾ ഓയിസ്റ്റർ കട്ടൽ ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സെപ്പിയ എന്ന് പറയും ദെൻ ദർ ഇസ് സ്ക്യുഡ് ലൊലിഗോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്യുഡ് ഉണ്ട് ദെൻ ഒക്ടോപ്പസ് ഒക്ടോപ്പസിന്റെ കോമൺ നെയിം ഡെവിൾ ഫിഷ് ആണ് ഡെവിൾ ഫിഷ് ഇവിടെയും ഫിഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മാറ്റി ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫിഷ് വരുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഫിഷ് അല്ല ഡെവിൾ ഫിഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒക്ടോപ്പസ് ആണ് നമ്മുടെ നീരാളിയാണ് ഡെവിൾ ഫിഷ് ഓക്കെ ദെൻ ദർ ഇസ് അപ്ലീഷ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് സി ഹെയർ എന്ന് പറയുന്ന അപ്ലീഷ ദെൻ കയറ്റോപ്ലൂറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് മൊളസ്കയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് അടുത്ത ഫയലം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഫൈലം എക്കൈനോഡെർമേറ്റ ആണ് എക്കൈനോഡെർമേറ്റയുടെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത സ്പൈനി ബോഡിയിലാണ് ഓസിഫൈഡ് എൻഡോസ്കെലിറ്റൺ ഉണ്ട് ആൾസോ അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടോ ഇത് എന്തിന്റെ ഫിഗർ ആയിരുന്നു വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം പഠിച്ചത് എവിടെയാണ് പോറിഫറയിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റവും അതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ട്യൂബ് ഫീറ്റുകളൊക്കെ ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകളാണ് ഇവരുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത അഡൾട്ട് റേഡിയലി സിമ്മട്രിക്കലും ലാർവ ബൈലാറ്ററലി സിമ്മട്രിക്കലും ആണ് എക്കൈനോട് അർമേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അവർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മറൈൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്ക നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ആസ്റ്റേറിയാസ് ആണ് സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആസ്റ്റേറിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഫിഷ് ആണ് പിന്നെ സി അർച്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്കൈനസ് എന്ന് വിളിക്കും സി അർച്ചിൻ ദെൻ ദർ ഇസ് ആൻറ്റഡോൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻറ്റഡോൺ അഥവാ സി ലീലി ഉണ്ട് ദെൻ കുക്കുമേറിയ കുക്കുമേറിയ അല്ലെങ്കിൽ സി കുക്കുംബർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഒഫ്യൂറ ഒഫ്യൂറ ആൾസോ കോൾഡ് ബ്രിട്ടിൽ സ്റ്റാർ ബ്രിട്ടിൽ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒഫ്യൂറ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടിൽ സ്റ്റാറും സ്റ്റാർ ഫിഷുമാണ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എക്കൈനോഡ് അർമേറ്റയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അടുത്ത ഫയലം എന്ന് പറയുന്നത് കോഡേറ്റയ്ക്ക് തൊട്ട് മുന്നുള്ള ഫയലം ഹെമി കോഡേറ്റ ഹെമി കോഡേറ്റയിൽ രണ്ടേ രണ്ട് എക്സാമ്പിളേ ഉള്ളൂ ബലനോഗ്ലോസസും സാക്കോഗ്ലോസസും അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത പ്രസൻസ് ഓഫ് റൂഡിമെൻ്ററി സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് സ്റ്റോമോ കോഡ് ആൻഡ് ബോഡി നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ പ്രൊബോസിസ് ട്രങ്ക്
നെക്സ്റ്റ് ഫൈലം എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ഫൈലം എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് സെഫാലോ കോഡേറ്റ് ആണ് സെഫാലോ കോഡേറ്റയുടെ ഒരേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബ്രാങ്കിയോസ്റ്റോമ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഫിയോക്സസ് എന്നോ ലാൻസലറ്റോ എന്നോ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സെഫാലോ കോഡേറ്റയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ബോഡിയിൽ ഉടനീളം അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ടു ടെയിൽ എന്തുണ്ട് നോട്ടോകോഡ് ഉണ്ട് വിച്ച് പെർസിസ്റ്റന്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫ് ഓക്കെ ലൈഫിൽ ഉടനീളം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് സെഫാല കോഡേറ്റർ പ്രത്യേകത യൂറോ കോഡേറ്റും സെഫാല കോഡേറ്റും പ്രോട്ടോ കോഡേറ്റ്സ് ആണ് മറൈൻ ആണ് ആൻഡ് ദെൻ വെർട്ടിബ്രേറ്റ എന്താ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് പ്രത്യേകത എംബ്രിയോയിൽ മാത്രമാണ് നോട്ടോകോഡ് ഉള്ളത് വെൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ് അഡൾട്ട് അഡൾട്ട് ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നോട്ടോകോഡ് ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ദാറ്റ് ഇസ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആർ കോഡേറ്റ്സ് ബട്ട് ഓൾ കോഡേറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ഓക്കെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ നീറ്റിന് എക്സാമിന് കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു അല്ലെ ഓൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആർ കോഡേറ്റ് ബട്ട് ഓൾ കോഡേറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് വെർട്ടിബ്രേറ്റ് കോഡേറ്റിൽ എല്ലാവരും വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആണോ അല്ല കോഡേറ്റിൽ യൂറോ കോഡേറ്റ് ഉണ്ട് സെഫാല കോഡേറ്റ് ഉണ്ട് ആൾസോ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അതാണ് വെർട്ടിബ്രേറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റിനെ ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അല്ലെ വെർട്ടിബ്രേറ്റിനെ ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ട് ഡിവിഷൻ ആക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് അക്നാദ ആൻഡ് നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ അക്നാതയിൽ ആരാണുള്ളത് ജോലസ് ഫിഷസ് ആണ് സൈക്ലോസ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു ക്ലാസ് ആണ് വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് പെട്രോമൈസോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലാംബ്രയും മിക്സീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഗ് ഫിഷും ആണ് അവർ എക്ടോ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് അവരിൽ സ്പോണിങ് നടക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയൊക്കെ നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ദെൻ ദോസ് നെക്സ്റ്റ് നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവിഷനിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സൂപ്പർ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ഫിസസ് ഉണ്ട് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്രാപോഡ ഉണ്ട് ഫിസസിൽ വരുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫിഷസ് ആണ് ആൻഡ് കോൺട്രിസ്റ്റിയസ് ആൻഡ് ഓസ്റ്റിസ്റ്റിയസ് അഥവാ കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷും ആൻഡ് ബോണി ഫിഷുകളും ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണിത് ഫിഷസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് കോൺട്രിസ്റ്റിയസ് ആൻഡ് ഓസ്റ്റിസ്റ്റിയസ് കാർട്ടിലേജിന് സ്പിഷ്യസും ബോണി ഫിഷസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മളൊരു ടേബിൾ ആക്കി നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഓക്കെ പലപ്പോഴും എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസ് നോട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമാണ് ആൻഡ് കോൺട്രിസ്റ്റിയസ് അഥവാ കാർട്ടിലേജിന് സ്പിഷ്യസിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് റേ അല്ലെങ്കിൽ ആൾസോ കോൾഡ് ടോർപെഡോ and there is stingray stingray is also called uh, trigon trigon ennu velikkarundu and there is sawfish pristis ennu parayna sawfish and dogfish also called uh, scoliodon dogfish is also called uh, scoliodon and there is carcharodon carcharodon ennu parayna ഷാർക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ കാർക്കറോഡോൺ ദ മെയിൻ ആൾ ഓക്കെ ഓഷ്യനിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്രാവ് ഷാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം കാർക്കറോഡോൺ ആണ് ഇവരൊക്കെയാണ് എവിടെ വരുന്നത് കാർട്ടിലേജിനസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രീസ്റ്റിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ദെൻ ദേസ് ഓസ്റ്റിസ്റ്റിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോണി ഫിഷസ് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുക നമ്മൾ ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസീറ്റസ് ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷസ് ആൾസോ കോൾഡ് എക്സോസീറ്റസ് ദെൻ ദേസ് സീ ഹോസ് ആൾസോ കോൾഡ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ സീ ഹോസ് ഇവർ രണ്ടു പേരാണ് മറൈൻ അല്ലെ മറൈൻ ആയിട്ടുള്ള ബോണി ഫിഷ് ബോണി ഫിഷിൽ മറൈനും ഉണ്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടറും ഉണ്ട് കാട്ടിലജിന് സ്പീഷ്യസിൽ മോസ്റ്റ്ലി മറൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസ് അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ദേസ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ആർക്കുണ്ട് രോഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലാബിയോ അല്ലെങ്കിൽ രോഹു ഉണ്ട് ആൻഡ് കട്ട്ള ഉണ്ട് കട്ട്ള ദെൻ ദേസ് ക്ലാരിയസ് ഇവരൊക്കെയാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കാണുന്ന ബോണി ഫിഷസ് ദെൻ അക്വാറിയം ഫിഷസ് ഉണ്ട് അക്വാറിയം ഫിഷസിന്
namada frog le buffo and uh, there is frog normal frog is called the rana nammal vellathile kaanuna rana then there is hyla hyla is tree frog aanu and istiophus istiophus inde pratheeda enda istiophus inde pratheeda limbless amphibian aanu okay namu paambine pole kaanan pattum limbless limbs illatha amphibian aanu istiophus and there is salamander or salamandra salamander or salamandra ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ത് ക്ലാസ് ആംഫീബിയയിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആംഫീബിയയുടെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ആൻഡ് ദർ ഇസ് ക്ലാസ് റെപ്റ്റീലിയ റെപ്റ്റീലിയയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ ചീലോൺ അഥവാ ടർട്ടിലിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് ചീലോൺ ദെൻ ദർ ഇസ് ടൊർട്ടോയിസ് ഓക്കെ ടൊർട്ടോയിസ് കോൾഡ് ടെസ്റ്റ്യൂഡോ ടെസ്റ്റ്യൂഡോ ആണ് ആൻഡ് ക്രൊക്കഡൈലസ് ആണ് ക്രൊക്കഡൈല് അലിഗേറ്ററിന്റെ നെയിം അലിഗേറ്റർ തന്നെയാണ് ദെൻ അവിടെ പല പാമ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ നജ എന്ന് വെച്ചാൽ കോബ്രയാണ് ബംഗാരസ് അല്ലെ ബംഗാരസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ക്രൈറ്റ് അല്ലെ നമ്മുടെ വെള്ളിക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പാമ്പ് ദെൻ വൈപ്പറ അഥവാ വൈപ്പറ നെലി എന്ന് പറയുന്ന പാമ്പ് ദെൻ പല ടൈപ്പ് ലിസാർഡുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ കമലിയോൺ ട്രീ ലിസാർഡാണ് ദെൻ കലോട്ടസ് ഗാർഡൻ ലിസാർഡ് ഉണ്ട് ഹെമി ഡാക്ടൈലസ് ഓക്കെ ഹെമി ഡാക്ടൈലസ് അഥവാ വാൾ ലിസാർഡ് നമ്മുടെ പല്ലി ഇവരൊക്കെ റെപ്റ്റൈൽസിൽ വരുന്നവരാണ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് സ്ക്യൂട്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇവർക്ക് ക്രീപ്പിംഗ് ആൻഡ് ക്രോളിംഗ് മൂവ്മെന്റ് ആണുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദർ ഇസ് ക്ലാസ് എയ്സ് ക്ലാസ് എയ്സ് വരുന്നുണ്ട് ബേർഡ്സ് വരുന്ന ക്ലാസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോർവേസ് അഥവാ ക്രോ ആൻഡ് കൊളംബ അഥവാ പി ജി എന്ന നമ്മുടെ പ്രാവ് ആൻഡ് സിറ്റാക്കുല പാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എൻ സി ആർ ടിയിൽ ദെൻ സ്റ്റുതിയോ ഓസ്ട്രിച്ച് ഒട്ടക പക്ഷിയാണ് ആൻഡ് ആപ്റ്റനോഡൈറ്റ്സ് അഥവാ പെൻഗ്വിൻ ഓക്കെ പെൻഗ്വിൻ പാവോ അഥവാ നമ്മുടെ നാഷണൽ ബേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പീക്കോക്ക് ദെൻ നിയോഫ്രോൺ വെൾച്ചർ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് അപ്പം ഫിഗേഴ്സ് ആൾസോ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് മെമേലിയ ആണ് മാമറി ഗ്ലാൻസും ഹെയറും ഉള്ള ക്ലാസ് അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പല ടൈപ്പ് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് പ്ലാറ്റിപ്പസ് അഥവാ ഓർണിത്തോ റിങ്കസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിപ്പസ് പ്ലാറ്റിപ്പസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്ലാറ്റിപ്പസ് ഒവി പാരസ് ആണ് എല്ലാ മാമൽസും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മാമൽസും വിവി പാരസ് ആണ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പ്ലാറ്റിപ്പസ് ഒവി പാരസ് ആണ് ഒവി പാരസ് ആയിട്ടുള്ള മാമൽ ആണ് പ്ലാറ്റിപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർണിത്തോ റിങ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഓക്കെ ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഫ്ലൈയിങ് ഫോക്സ് ഓക്കെ മാക്രോപ്പസ് ഉണ്ട് അഥവാ കങ്കാരു ദെൻ ടെറോപ്പസ് ഫ്ലൈയിങ് ഫോക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മമേലിയയിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ദെൻ ദർ ഇസ് റാറ്റ് ഉണ്ട് റാറ്റസ് അഥവാ റാറ്റ് ദെൻ കാനീസ് അഥവാ ഡോഗ് ആൻഡ് ഫെലീസ് ഉണ്ട് കാറ്റ് ദെൻ എലിഫാസ് ഉണ്ട് എലിഫൻറ്റ് ദെൻ ബലനോപ്റ്ററ ബലനോപ്റ്ററ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെയിൽ ആണ് ബ്ലൂ വെയിൽ ആണ് ദെൻ ഡെൽഫിനസ് അഥവാ നമ്മുടെ ഡോൾഫിൻ ഒക്കെ വാട്ടറിൽ കാണുന്ന ഇവരൊക്കെ വാട്ടറിൽ കാണുന്ന മാമൽസ് ആണ് അക്വാട്ടിക് മാമൽസ് ആണ് ബലനോപ്റ്ററയും ഡെൽഫിനസും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ മാമൽസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫൈലംസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അപ്പൊ വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ടേബിൾ കാണാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നിനും എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ടേബിൾ ഉണ്ട് സിമ്മട്രി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ദെൻ സി എൽ എം സെഗ്മെന്റേഷൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനിയും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ കോളംസ് ഇനിയും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ഇനി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇത് നമുക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോളം ആഡ് ചെയ്യാം ഓരോ ഫൈലത്തിലും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇന്റേണൽ ആണോ എക്സ്റ്റേണൽ ആണോ ആൻഡ് ഓരോ ഫൈലത്തിലും ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണോ ഡയറക്റ്റ് ആണോ ആൻഡ് ഓരോ
നിങ്ങൾ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞു പോകണം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സൈക്കൺ ബിലോങ്സ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അനിമൽസ് വിച്ച് ആർ ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് സൈക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് സൈക്കൺ സൈക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് സ്പോഞ്ച് ആണ് അല്ല പോറിഫറയാണ് ഫൈലം പോറിഫറയാണ് സൈക്കൺ അപ്പോൾ പോറിഫറേനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ വിത്ത് ഗ്യാസ്ട്രോ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ആണോ തെറ്റാണ് ഗ്യാസ്ട്രോ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഇസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പോറിഫറ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് ഓക്കെ ഹാവിങ് ടിഷ്യു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് ഓൺലി സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ യുണി സെല്ലുലാർ എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് ഓൾ അനിമൽ കിങ്ഡം ഇസ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ വിത്തൌട്ട് എനി ടിഷ്യൂ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് ദ ട്രൂ വൺ ദർ ഇസ് ഓൺലി സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദർ ഇസ് ഓൺലി സെൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ബോഡി പ്ലാൻ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ആൻഡ് ദെൻ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് റോങ്ലി മാച്ച്ഡ് തന്നിട്ടുള്ളവരും റോങ്ലി മാച്ച്ഡ് ഏതാണ് ആർത്രോപോഡ ഫൈലം ആർത്രോപോഡ ഫെലൈമോൺ അഥവാ പ്രോൺ ആണ് പ്രോൺ ആർത്രോപോഡിൽ വരുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് ഓക്കെ റാഡുല ഇസ് നോട്ട് മാച്ചിങ് വിത്ത് ദിസ് ഓക്കെ റാഡുല എവിടെയാണ് കാണാം മൊളസ്കയിലാണ് അനലീഡ നീറിസ് പാരപ്പോഡിയ അനലീഡയിൽ വരുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് നീറിസ് നീറിസിന് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും പാരപ്പോഡിയ കാണാൻ പറ്റും ഫോർ സ്വിമ്മിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് മാച്ചിങ് എക്കൈനോഡർമേറ്റ ദെൻ ദർ ഇസ് ആസ്റ്റേറിയാസ് ഓക്കെ എക്കൈനോഡർമേറ്റ ആസ്റ്റേറിയാസ് ഡ്യൂട്രോസ്റ്റോമ ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആൾസോ ട്രൂ നെമറ്റൽ മീൻസ് അഥവാ ആഷൽ മീൻസ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ ഏറിയ സ്യൂഡോസിയറം അതൊക്കെ ട്രൂ ആണ് സോ റോങ്ലി മാച്ച് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റോങ്ലി മാച്ച് വൺ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ റേഡിയൽ സിമ്മെട്രി ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ റേഡിയൽ സിമ്മെട്രി തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ആർക്കൊക്കെയാണുള്ളത് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻസ് ഉണ്ട് സിലിണ്ട്രേറ്റ്സ് ആഷൽ മീൻസ് അനലിറ്റ്സ് എക്കെനോഡർ മീൻസ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻസ് റേഡിയൽ സിമ്മെട്രി ആണോ അല്ല സിലിണ്ട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആഷൽ മീൻസിന് ബൈലാറ്ററിൽ ആണ് അനലിറ്റ്സ് ബൈലാറ്ററിൽ ആണ് എക്കൈനോഡേംസ് റേഡിയൽ സിമ്മെട്രി ആണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് അഡൾട്ട് സോ നമുക്ക് റേഡിയൽ സിമ്മെട്രി കാണാൻ പറ്റുന്നത് വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓക്കെ വൺ ആൻഡ് ഫൈവിൽ സോറി ടു ആൻഡ് ഫൈവിലാണ് നമുക്ക് റേഡിയൽ സിമ്മെട്രി കാണാൻ പറ്റുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി നോക്കി പോകണം ആൻഡ് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡൈജഷൻ ഇൻ സിലിണ്ട്രേറ്റ് സിലിണ്ട്രേറ്റിലുള്ള ഡൈജഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡൈജഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ ഉണ്ട് സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന ഡൈജഷൻ ഉണ്ട് സെല്ലിന് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഡൈജഷൻ ഉണ്ട് സിലിണ്ട്രേറ്റയിലെ ഡൈജഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സിലിണ്ട്രേറ്റയിലെ ഡൈജഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ബോത്ത് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ആണ് ഓക്കെ ബോത്ത് എക്സ്ട്രാ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ദെൻ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ദെൻ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഓൺലി ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഓൺലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരിക നമുക്കറിയാമല്ലോ സിലിണ്ട്രേറ്റയിൽ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും പ്രിമിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വരിക ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ആണ് പ്രിമിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ദെൻ ആണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്യാരക്ടർ ആണ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ അപ്പോൾ ആദ്യം വരിക ഏതാ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ആണ് ദെൻ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ദെൻ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ
ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് റേഡിയൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടീനോ ഫോറേന ബൈ റേഡിയൽ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് റേഡിയലിൽ തന്നെ മറ്റൊരു വകഭേദമാണ് ബൈ റേഡിയൽ സിമ്മട്രി ബൈ മീൻസ് ടു രണ്ട് പ്ലെയിനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഓർഗാനിസങ്ങളെ ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സെൻട്രൽ ആക്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ രണ്ട് പ്ലെയിൻ രണ്ട് പ്ലെയിനിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ബൈ റേഡിയൽ ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ബൈ റേഡിയൽ സിമ്മട്രി ടീനോഫോർ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ബൈ റേഡിയൽ സിമ്മട്രി എന്നാണ് കോമൺലി റേഡിയൽ സിമ്മട്രി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് അടുത്തത് ബൈലാറ്റർ സിമ്മട്രി ആണ് ബോഡി സെഗ്മെന്റേഷൻ ലൈക്ക് റിങ്സ് റിങ്സ് പോലെ ബോഡി സെഗ്മെന്റേഷൻ ഉള്ള ഫൈലം ഏതാണ് അനലീഡയാണ് ഫൈലം അനലീഡ ദെൻ ദോറിസ് എക്കൈനോഡർമേറ്റ റേഡിയലി സിമ്മട്രി വിത്ത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അവിടെ നോക്കൂ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫ്യൂച്ചറുകളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്കൈനോഡർമേറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫ്യൂച്ചറുകൾ ഒന്ന് വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻസ് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസിൽ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് എ എന്താ വരുന്നത് ബൈ റേഡിയൽ ആൻഡ് ടിഷ്യൂ ലെവൽ അല്ലേ സോ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ആൻഡ് ബൈ റേഡിയൽ അനലീഡ വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇസ് ദ ട്രൂ അല്ലെ എ ബി സി ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതല്ലേ ഇനി മറ്റുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ ബൈലാറ്ററൽ ആണ് തെറ്റാണ് റേഡിയൽ ആൻഡ് സെല്ലുലാർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തെറ്റാണ് ദെൻ ദേഴ്സ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ബൈലാറ്ററൽ സിമ്മട്രി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തെറ്റാണ് അപ്പം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ് തെറ്റല്ലേ നോക്കൂ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ആൻഡ് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പോകണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം ഓക്കെ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ അസിയലമേറ്റ് ആനിമൽ വിത്ത് ബൈലാറ്ററൽ സിമ്മട്രി അസിയലമേറ്റ് ആണ് അസിയലമേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻസ് വരെയുള്ള എല്ലാവരും അസിയലമേറ്റ് ആണ് ബൈലാറ്ററൽ സിമ്മട്രി അപ്പൊ ആരാ വരിക പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻസ് ആണ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻസ് ബൈലാറ്ററൽ ആണ് അസിയലമേറ്റ് ആണ് അതിന് മുന്നേ ഉള്ള സിലിണ്ടറേറ്റ് ടീനോഫോർ ഒക്കെ എന്താണ് റേഡിയൽ സിമ്മട്രി ആണ് സോ ഫൈലം ഏതാണ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻസ് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് വോം ആണ് ഫൈലം പ്ലാറ്റി എൽമെൻസിൽ വരുന്ന ആരാ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് അല്ലെ ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസിയോള ഇസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ പ്ലാറ്റി ഹെൽമെൻസ് ഫൈലം സോ അത് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് സൊളനോസൈറ്റ്സ് എന്താ സൊളനോസൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൊളനോസൈറ്റ്സ് ആർ നത്തിങ് ബട്ട് ഫ്ലെയിം സെൽസ് ഫ്ലെയിം സെൽസിന് മറ്റ് ചില പേരുകളുണ്ട് സൊളനോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോട്ടോ നെഫ്രീഡിയ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് പ്രോട്ടോ നെഫ്രീഡിയ ഓക്കെ So, they are found in solenocyte and nephridia. This is the two of them. We are flame cells and flat worms. Then, nephridia is anilida. Platy helmins and anilida. That is the correct option. Okay, option A is the correct for this question. Okay, the two options are the same. Okay, just okay. And next question, question number 9. Which of the statements are wrong? What is the statement that is wrong? Question. പാരപ്പോഡിയ ആർ ലാറ്ററൽ അപ്പൻറ്റേജസ് ഓക്കെ ആണ് പാരപ്പോഡിയ ലാറ്ററൽ അപ്പൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻ ആർത്രോപോഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്വിമ്മിങ് ആർത്രോപോഡയിലാണോ പാരപ്പോഡി ഉള്ളത് നീറിസിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അനലീഡയിലാണ് പാരപ്പോഡി ഉള്ളത് അനലീഡയിലാണ് പാരപ്പോഡി ഉള്ളത് സോ ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് റോങ് റാഡുല ഇൻ മൊളസ്ക് ആർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ എക്സ്ക്രീഷൻ തെറ്റാണ് റാഡുല ഫീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ ആഷൽ മീൻസ് ആർ ഡയേഷ്യസ് ശരിയാണല്ലോ ആഷൽ മീൻസ് ഡയേഷ്യ ആണ് സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം ഉണ്ട് മെയിലും ഫീമെയിലും വേറെ വേറെ ഉണ്ട് സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് കൈനോഡേംസ് അഡൾട്ട് ഷോ റേഡിയൽ സിമ്മട്രി ശരിയാണ് ടീനോഫോറൻസ് ആർ ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ശരിയാണ് അപ്പൊ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എ ആൻഡ് ബി എ ആൻഡ് ബി ആർ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആൻഡ് നോക്കാം നമുക്ക് ചില ആളുകളൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ആൻസേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആൻസേഴ്സ് പറയാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസേഴ്സ് പറയാം സോ 
hence the name round worms that is true alimentary canal is complete with a well developed muscular pharynx adu seriyana sexes are separate seriyana males and females were were end distinct aitunde nephridia help in osmoregulation excretion nalla tetana nephridia evide gaana nephridia gaanunada annelida ilana nephridia is present in annelida so adu mathramana tetu that means d appa correct aitla edakiyana a b c moonu seriyana okay a b and c a b and c is the correct that means option c is the right answer for this question okay option c aanu correct baaki moonu endana correct aitla aalgalana option d mathramana tetu nokkam adutha question question number 12 aanu nammal adutha aitu nokkam povunnathu match the items in column 1 with column 2 ivide figure a thannittulla illa column 1 il aara ullathu what who is this tharana starfish aanu starfish okay starfish allengil phylum echinodermata aanu phylum aanu namukku kittanadu echinodermata option b tinea aanu tape worm aanu phylum flat worms aanu and third one option c endana ascaris aanu phylum round worms aanu ascaris allengil ascel means allengil round worms aanu and column 2 il endha ullathu what is this this is pseudocelum pseudocelum aanu this is celemate aanu celemate aanu and the last one is acelemate three type of celem la so pseudocelemate aarana round worm aanu pseudocelemate alle and celemate aarana idile starfish aanu celemate and this one is alle nammala platyhel means platyworms endana acelemate aanu so a is 2 and b is 3 and c is 1 that means option b is the right answer for this question option b aanu correct answer okay aanallo clear aanallo adu നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഫിഗർ വെച്ചിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഫിഗറുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇത് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ കോളോ ഫോളോയിങ് ഇസ് ഇൻകറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ബേർഡ്സ് ബേർഡ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ഏതാണ് ബേർഡ്സ് ആർ ബൈപ്പെഡൽ ഓർഗാനിസം എന്താ ബൈപ്പെഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കാല് വെച്ച് വാക്ക് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ബൈപ്പെഡൽ എന്ന് വിളിക്കുക ബേർഡ്സ് ബൈപ്പെഡൽ ആണോ യെസ് ബേർഡ്സ് ബൈപ്പെഡൽ ആണ് ഇൻ ഫ്ലൈയിങ് ബേർഡ്സ് ലോങ് ബോൺസ് ആർ കോൾഡ് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് ശരിയാണല്ലോ ഫ്ലൈയിങ് ബേർഡ്സിൽ ലോങ് ബോൺസ് നമ്മൾ ഹോളോ എയർ കണ്ടെയ്നിങ് എയർ ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ള ബോൺസ് ആണ് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺ ഓക്കെ ദെൻ റെസ്പിരേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ത്രൂ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ആൽവിയോളൈ ഇൻ ഗിൽസ് ഇൻ ഗിൽസ് എന്നുള്ള തെറ്റാണല്ലോ എയ്സിൽ ബേർഡ്സിൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഏതാണ് ലങ്സ് ആണ് ലങ്സ് ആണ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ Digestive system has additional chambers called crop and gizzard. In case of birds. So, that's the incorrect title. Option C. Option C is the incorrect one. Option C is the incorrect one. So, answer it to you. So, that is the answer for this question. Okay. So, we will ask you a few questions. And, we will take a little break. A little drinking break. Okay.
ഓക്കെ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഒരു ഡ്രിങ്കിങ് ബ്രേക്ക് ചെറിയൊരു വെള്ളം കൂടി ബ്രേക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് വന്നതാണ് സോ കുറച്ചും കൂടി എല്ലാവരും ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഞാനും കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോയാലോ അനിമൽ കിങ്ഡം ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനിമൽ കിങ്ഡത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് പ്രീവിയസ് നീ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നോൺ കോഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് കോഡേറ്റ് ഇസ് ഇൻ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള ടേബിൾ ആണ് നോൺ കോഡേറ്റും കോഡേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം പോസ്റ്റ് ആനൽ ടേൽ ഇസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ നോൺ കോഡേറ്റ് ആണ് ശരിയാണ് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ആണ് ഫാരിഞ്ചൽ ഗിൽസ് ഇവിടെ ആബ്സെൻറ്റ് ആണ് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ആണ് നോട്ടോകോഡ് ഇവിടെ ആബ്സെൻറ്റ് ആണ് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ആണ് ശരിയാണ് ഡോർസൽ ഹോളോ സിംഗിൾ നെർവ് കോഡ് ഉള്ളത് ആർക്കാണ് ആർക്കാണ് കോഡേറ്റിനാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നോൺ കോഡേറ്റിലാണ് സോ ദിസ് ഇസ് റോ സോളിഡ് ഡബിൾ വെൻട്രൽ നെർവ് കോഡ് ഉള്ളത് നോൺ കോഡേറ്റിനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് സോ ദ റോങ് വൺ സോ ദ റോങ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നോൺ കോഡേറ്റ് ആൻഡ് കോഡേറ്റ് ഏഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എൻ സി ആർ ടി തന്നിട്ടുള്ള സെയിം ടേബിൾ ആണ് ആൻഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടാക്സ് ആ കണ്ടെയിൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മറൈൻ ആനിമൽസ് മറൈൻ ആനിമൽസ് മാത്രമുള്ള ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈലം ഏതാണ് എക്കൈനോഡേംസ് മറൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മറൈൻ ആണ് ഹെമീ കോഡേറ്റ്സ് ശരിയാണ് അല്ലെ ഹെമീ കോഡേറ്റ്സിലും എക്കൈനോഡേംസിലും മറൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടീനോഫോസിലും എക്കിനോഡേംസിലും മറൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതും ശരിയാണോ ടീനോഫോസ് എക്കിനോഡേംസ് ഹെമീ കോഡേറ്റ് പ്രോട്ടോ കോഡേറ്റ് ഇതിലും എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടീനോഫോസ് എക്കിനോഡേംസ് ഹെമീ കോഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് നിഡേറിയൻസ് ഓക്കെ ടീനോഫോസ് ആൻഡ് നിഡേറിയൻസിൽ എന്തുണ്ട് നിഡേറിയൻസിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഉണ്ട് അല്ലെ നിഡേറിയൻ സിലിണ്ടറേറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ ഹൈഡ്രേ ഒക്കെ വരുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി അല്ല വരുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ രണ്ടാളുകൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയ ആൻസർ കാരണം ഇതിനൊക്കെ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മറൈൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇതേ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിലിം ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് ഏതാണ് ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് സബ് ഫൈലം വെർട്ടിബ്രേറ്റയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സബ് ഫൈലം വെർട്ടിബ്രേറ്റ ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഡിവിഷൻസ് ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിവിഷൻസ് അജ്ഞാത ആൻഡ് നാത്തോസ് ടൊമാറ്റ അജ്ഞാത ഉണ്ട് ദൻ ദർസ് നാത്തോസ് ടൊമാറ്റ സോ അതാണ് രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ആൻഡ് അജ്ഞാത്തയിൽ വരുന്ന ക്ലാസ് ആണ് സൈക്ലോസ് ടൊമാറ്റ നാത്തോസ് ടൊമാറ്റയിൽ രണ്ട് സൂപ്പർ ക്ലാസ്സുകളാണ് വരുന്നത് അല്ലേ So, D is super class. Super class is the same. Super class is the same. And super class is the same. Tetrapoda. So, we have division, acnatha, nathos, tomata, super class. That means option D. Option D is the right answer. Right? Division, acnatha, nathos, tomata, super class is the same. Option D is the same. Clear on the answer. So, we have to ask the question. Question number 17 is the same. Match column 1 and 2. Choose the correct combination from the option given. കോളം വണ്ണിൽ എന്താ ഉള്ളത് ലാംപ്രെ റോഹു ലാൻസലിറ്റ് ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കോളം ടൂല് പ്രോഗ്രസീവ് മെറ്റമോർഫോസിസ് ഓക്കെ എന്താ ഒരു സ്റ്റെട്രാപോഡ ടെട്രാപോഡയിൽ വരുന്ന ആരാധിലുള്ളത് രോഹു അല്ലെ രോഹു എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ടെട്രാപോഡയാണ് മൈഗ്രേറ്റ് ടു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫോർ സ്പോണിങ് അത് നമ്മൾ ഒരേ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ മൈഗ്രേറ്റ് ടു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫോർ സ്പോണിങ് എന്നുള്ളത് അതിലാണ് സൈക്ലോസ് ടൊമാറ്റയിലാണ് സൈക്ലോസ് ടൊമാറ്റയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആരാ ഇവിടെ ലാംപ്രെ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോമൈസോൺ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സൈക്ലോസ് ടൊമാറ്റ So, 3 is the answer for here. Cycloid or Tenoid scale is the answer. Cycloid or Tenoid scale is the bony fish. If you want to see the bony fish, bony fish is the example of Rohu. Okay. Then, Placoid scale is the cartilaginous fish. Okay. Example, Trigon is a cartilaginous fish.
Pristis adava so fish is not a bony fish. It is a cartilaginous fish. So it is not a bony fish. That means option D is the right answer. Option D is the right answer for this question. Clear on law. Okay, now we will question number 19. Which of the following phyla has members with the true CLM? CLMH title ala arana. Ashel means a true CLMH ana. Ala. Pseudo CLMH ana. Ashel means are pseudo CLMH. Then Platyhel means a CLMH ana. Arthropoda CLMH ana. Cylindrata in the CLMH ana. So CLMH title ala arana. Arthropoda. That means option C is the right answer for this question. I'm not sure true CLM ala. CLMH title ala arana in the ana. Kittyello answer. And now we have the question. Question number 20. Mouth develops first in embryo and anus is formed later. Okay, we have to say that mouth first develop. Okay, protostom is the first. Proto means first. Stoma means mouth. Stoma means mouth. Mouth is the first. Proto means first. Proto means first. Proto means first. Proto means first. And mouth is the form of deuterostom. We have to choose the mouth first and as a pinnid form of the name of the name protostom. Okay, protostoms. And these echinoderms and chordates are deuterostoms. Protostom is the primitive character. Deuterostom is the advanced character. So the answer is option B. Option B, protostoms is the right answer for this question. Okay, clear on the law. Okay, let's get to the question. 21st question. Let's get to the question. What is true about Neuris? Neuris phylum Annelida, Scorpion phylum Arthropoda, Cockroach phylum Arthropoda, Silverfish phylum Arthropoda. Silverfish in the way, fish is not. It is also insect. Silverfish is an insect. Lepisma is an insect. Fish is not. They all possess dorsal heart. Dorsal heart is not. Codates in a ventral heart. Non-coordinated and dorsal heart mana, if present in the number of participants. You are a non-coordinated cell. Neuris, scorpion, cockroach, silverfish, all are non-coordinated sana. Apo, I will have dorsal heart on and dava. So, this one is true. And, baki options no, none of them is aquatic and another tetan. Neuris is aquatic. They all belong to same phylum. Tetan, Neuris is analyte, all others are arthropod. All have joined the appendages, tetan. Arthropods are joined up and agent, but analytes are not joined up and agents. So, option A is the true one. That means option A is the right answer for this question. Okay, clear and clear. Now, we have the question. Question number 22. Body is divided into proboscis, collar and trunk. Body is divided into three parts. What is the phylum? It is simple. Proboscis, collar, trunk is divided into the phylum hemicordata. Phylum hemicordated example is not available. Balanoglosses or Sacoglosses are not available. Examples. So, Balanoglosses, that means option D is hemicordata. So, option D is the right answer. Okay. Amphioxus, Cephalocordata. Okay. Headmania, Climatis, on the mendel la. Number one. This is the phylum of the hemicordata. So, the right answer is option D. Clear. Now, we will cut the question. Question number 23. Study carefully the given flow chart and fill in the blanks. We will study the flow chart. We will study the book. The basis of classification is last. We will study the chart. And kingdom animalia is all are multicellular. And there is tissue organ organ system. Cellular level. Cellular level of organization. Present in porifera. B. Asymmetry in the. Then cylindrate and tina for the symmetry. Radial symmetry, radial symmetry, and there is one more symmetry which is bilateral symmetry. Okay, and then option D, CLM, SCLM8 and Ashel means the CLM, pseudo CLM8 and pseudo CLM8, and all others are CLM8. CLM8 is clear on the answer, clear on the cellular level of organization, radial. And bilateral CLMates, sorry, pseudo CLMates, CLMates. That means option D. Option D is the correct title option. Baki options go to no ka. Correct no ka. Cellular, radial, bilateral, pseudo, and finally CLMates. Clear? Okay, anna law. Add the question lake wa anna law. Question 24. Which of the following animal does not undergo metamorphosis? Metamorphosis is the same as the 
താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ആരാണ് വാട്ട് ഇസ് മെറ്റമോർഫോസിസ് മെറ്റമോർഫോസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലാർവ അഡൾട്ട് ആയിട്ട് മാറുന്ന പ്രോസസ് ആണ് മെറ്റമോർഫോസിസ് ലാർവ അഡൾട്ട് ആയിട്ട് മാറുന്ന പ്രോസസ് ആണ് മെറ്റമോർഫോസിസ് ഓക്കെ സോ ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതാണ് മെറ്റമോർഫോസിസ് ഇല്ലാത്തവർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് മെറ്റമോർഫോസിസ് ഉള്ളവർ ഓക്കെ എർത്ത് വേം ഇസ് ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്പിംഗ് എർത്ത് വേമിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡയറക്റ്റ് ആണ് ദർ ഇസ് നോ മെറ്റമോർഫോസിസ് ട്യൂണിക്കേറ്റ് മോത്ത് സ്റ്റാർഫിഷ് ഒക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവ് സെലക്ട് ഇൻ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ഇൻ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്ലനേരിയ പ്രൊസസ് ഹൈ റീജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ശരിയാണ് പ്ലൂറോ ബ്രാക്കിയ ആർ ബയോലുമിനിസ് ആൻഡ് ഓർഗാനിസം ശരിയാണ് പ്ലൂറോ ബ്രാക്കിയ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഫൈലം ടീനോഫോറ ഒറീലിയ ഇസ് എ സസായിൽ എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് ഒറീലിയ ഒറീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ജെലി ഫിഷ് ആണ് ജെലി ഫിഷ് ജെലി ഫിഷ് ഇസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ സിലൻഡ്രേറ്റ സിലൻഡ്രേറ്റയിൽ ഒറീലിയ അല്ലെങ്കിൽ ജെല്ലി ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫോമിലാണുള്ളത് മെഡൂസ ഫോമിലാണ് അംബർല ഫോമിലുള്ള ആളാണ് മെഡൂസ ഫോമിലുള്ള ആളാണ് മെഡൂസ ഫോമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അംബർല ഷേപ്പിടാണ് ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ആണ് ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ആണ് സെസായിൽ അല്ല സെസൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇമ്മൊബൈൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് സെസായിൽ ഓക്കെ പോളിപ്പ് ഫോമിലുള്ള ആളുകളെയാണ് സെസായിൽ എന്ന് വിളിക്കുക ബട്ട് ഒറീലിയ ഇസ് നോട്ട് എ പോളിപ്പ് ഒറീലിയ ഇസ് എ മെഡൂസ so it is not sessile so this statement is wrong u spongia is also known as bath sponge is true so the incorrect statement is option c clear on all option c because of this sessile sessile and the theta okay now come to the question question number 26 select the correct option in respect of characteristics of each group cyclostomes chondrichthyes osteichthyes these are three groups sucking mouth scales absent are marine are Six to fifteen pairs of gills and okay. Then chondrich this is a ventral mouth on a ostrich this is a terminal mouth on a okay. Placoid scales cycloid or tenoid scale and chondrich this is a marine on a marine and fresh water. Six five to six pairs of gills without opercula with the opercula. Okay, so all are correct. All are correct. All are correct. Okay, and option D. All are correct is the correct answer for this question. Okay, clear all of them. Okay, the answers are around all the answers to comment here. And then there is 27th question. Which one of the following is not a characteristic feature of phylum annelida? Pseudocelum. Pseudocelum is not. No. Pseudocelum is not. Ashel means it is not. Ventral nerve cord because it is a non-cordate nerve cord will be ventral. കോഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നെർവ് കോഡ് വിൽ ബി ഡോർസൽ സോ ദിസ് വൺ ഇസ് ട്രൂ ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്റർ സിസ്റ്റം ട്രൂ ആണ് സെഗ്മെന്റേഷൻ ട്രൂ ആണ് സോ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സ്യൂഡോസിയലം ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അനിമൽസ് വിത്ത് ദയർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ചൂസ് കറക്ട് സ്വീക്കൻസ് ഓർഗൻ ലെവലിലുള്ള തന്നിട്ടുള്ളവർ ആരാണ് ഫെററ്റിമ ഇസ് അനലീഡ എർത്തുവാണ് അനലീഡയാണ് ഫാഷ്യോള ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് വേമാണ് സ്പോഞ്ചില്ല പോറിഫറയാണ് ഫൈലം ഫൈലം പോറിഫറ ഒബീലിയ ഫൈലം സിലൻഡ്രേറ്റ് ആണ് നിഡേറിയാണ് ഓക്കെ ദെൻ നീ നമുക്ക് പറയാലോ ആൻഡ് ആ അനലീഡയുടെ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദൻ ഫ്ലാറ്റ് വേം ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് പോറിഫറ സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ആൻഡ് സിലൻഡ്രേറ്റ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ദൻ നോക്കാം നമുക്ക് എ ഇസ് ക്യു ബി ഇസ് ആർ ആൻഡ് സി ഇസ് എസ് ആൻഡ് ഡി ഇസ് പി ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ and next question 29th question aanu which one of the following group of three animals each is correctly matched with their one characteristic morphological feature okay first option nokka scorpion spider cockroach moonu phylum arthropoda aanu ventral solid central nervous system seriyano nervous system nammal rendu type padichu one dorsal 
hollow nerves evada ullada chordates la non chordates la ventral solid nervous system this are all non chordates so this is true cockroach locust tinea cockroach um locust um arthropod aanu tinea tapeworm flat worms aanu flat worms aanu metamorphic segmentation undo flat worms nu illa and cockroach um locust um segmentation undu tinea ku endilla segmentation illa liver fluke c animal okay bilateral symmetry aanu liver fluke nu okay aanu c animal cylindrate aanu radial symmetry aanu it's not okay centipede prawn sea urchin centipede um prawn um arthropod aanu sea urchin echinodermate aanu jointed appendages aano sea urchin jointed appendages illa so matching aayittullathu option a option a is the right one option a is the right answer for this question okay clear alle okay identify the incorrect future that belongs to the organism shown in the given figure given figure la the organism edana phyla allengil apple snail aanu apple snail aanu thannittullathu adava phyla mollusca aanu phyla mollusca it is belongs to second largest phyla seriyana le second largest phyla phyla mollusca body is segmented nalla theta mollusca is unsegmented mollusca is unsegmented triploblastic aanu cielamate aanu seriyana മാൻഡൽ ക്യാവിറ്റി പ്രസന്റ് ആണ് ശരിയാണ് സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇൻകറക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻകറക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ ഇൻകറക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ മൊളസ്ക എന്തല്ല സെഗ്മെന്റഡ് അല്ല അൺസെഗ്മെന്റഡ് ആണ് ക്ലിയർ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദ മിസ് മാച്ച്ഡ് പെയർ മൊളസ്ക് റാഡുല ശരിയാണല്ലോ സിലിണ്ടറേറ്റ് ഹൈപ്പോസ്റ്റോം ശരിയാണ് സിലിണ്ടറേറ്റ് നമുക്ക് ഹൈപ്പോസ്റ്റോം കാണാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൗത്ത് ഓൺ ഹൈപ്പോസ്റ്റോം മൗത്തിന് താഴെ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഹൈപ്പോസ്റ്റോം എക്കൈനോഡോംസ് പ്രബോസിസ് തെറ്റാണ് പ്രബോസിസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എവിടെയാ പ്രബോസിസ് കണ്ടത് ഹെമി കോഡേറ്റയിലാണ് ഹെമി കോഡേറ്റ സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഇസ് റോങ് അനലിറ്റ്സ് നെഫ്രീഡിയ ട്രൂ ആണ് സോ ദ മിസ് മാച്ച്ഡ് പെയർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ മിസ് മാച്ച്ഡ് പെയർ ക്ലിയർ അല്ലേ അത് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ടു വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് സെർട്ടൈൻ ഗിവൺ അനിമൽ ഇസ് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് വേംസ് ഇസ് സ്യൂഡോസ് എലമേറ്റ്സ് ശരിയല്ലേ അഷൽ മീൻസ് സ്യൂഡോസ് എലമേറ്റ് ആണ് മൊളസ്ക് എസ് എലമേറ്റ് എന്നുള്ളത് തെറ്റാ ഇൻസെക്ട് സ്യൂഡോസ് എലമേറ്റ് ആണ് തെറ്റാണ് ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് ആർ സി എലമേറ്റ് തെറ്റാണ് സോ ദ റൈറ്റ് വൺ ഏഴ്സ് സോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ നോക്കാം അടുത്തത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമ്മെട്രി ഇൻ ദ ബോഡി ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് by any plane passing through the center from top to bottom is called a radial symmetry alle radial symmetry alle option b alle answer okay then identify the figures a b c and d and select the correct option correct option option a endana what is this this one is liver fluke liver fluke aanu then option b option b aarana ascaris aanu okay female ascaris option c aarana ഓപ്ഷൻ സി നീറിസ് ആണ് നീറിസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹിറുഡൻ ഏറിയ ലീച്ച് ഹിറുഡൻ ഏറിയ ആണ് ഓക്കെ ആണ് സോ സോ ആൻസർ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ലിവർ ഫ്ലോക്ക് ആസ്കാരിസ് ലിവർ ഫ്ലോക്ക് ആസ്കാരിസ് അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് വേം എന്ന് വിളിക്കും നീറിസ് ഹിറുഡൻ ഏറിയ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കേടാ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ഫൈവ് റെഫർ ടു ദ ഗിവൺ സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഗിവൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ഷോൺ ബൈ ആരാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറയണേ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ആൻഡ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ ഉണ്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മറൈൻ ആണ് ബൈ റേഡിയൽ സിമ്മെട്രിക്ക് ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബൈസെക്ഷൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് നോ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രസൻസ് ഓഫ് കോംബ് പ്ലേറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് ആർക്കാം ഈ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഏത് ഫൈലത്തിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഫൈല ടീനോ ഫോറയുടെ ക്യാരക്ടർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫൈലം ടീനോ ഫോറയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ഇൻ കറക്ട്ലി മാച്ച്ഡ് റേഡിയൽ സിമ്മെട്രി സിലിണ്ടറേറ്റ് ശരിയല്ലേ സ്യൂഡോസ് എലമേറ്റ് അഷൽ മീൻസ് ശരിയല്ലേ മെറ്റാമറിസം മൊളസ്ക് എന്നുള്ള തെറ്റാണ് മൊളസ്കിൽ മെറ്റാമറിസം ഉണ്ടോ ഇല്ല മൊളസ്ക് അൺസെഗ്മെന്റഡ് ആണ് ഡിപ്
So, no ka namak aadutta question. 37. Complete the given table selecting the correct option. File a more class. Arthropod on the tender. Excretory organ is an arthropod. Malpigian tubule. Ele, malpigian tubule. Ana. Circulatory system is open type. Ana. Open type of circulatory system. Ana. Inni, excretory system nephridia on the tender. Arana nephridia are called the analyte. Analyte is nephridia. Close to circulatory system. Ana. Cutaneous respiration. Ana. Skin load is respiration. Ana. Malaska. Metana fridia on the tender <coughs> circulatory system any edicum open iricum open circulatory system on then respiratory organ and then gills on a feathery gills on a respiratory organ. <coughs> okay, knock on options knock up upon the options lengna where under the A malpigian tubule where enough B open where enough C analida D open then gills. Okay, malpigian tubule open analida open feather like gills that means option B. Option B is the right answer for this question. Clear on Allah. Now, we will the question. 38th question. Rhea found an organism having characters like a triploblastic. Organs and characters are triploblastic. Bilateral symmetry. CLMA. Unsegmented body. Body covered by calcareous shell. Now, we will tell you which phylum is which phylum. Unsegmented. Calcareous shell. So, what? Uh, the phylum will be mollusca. Okay, phylum mollusca. Phylum mollusca is the answer. That means option A is the right answer. Add the question number 39. Read the following statements and select the incorrect option. Incorrect option on a social Circulatory system in arthropod is of closed type. <coughs> okay, circulatory system in arthropod is of closed type. And the arthropod is open type. Parapodia in analytes helps in swimming. Sherry on analytes, nearest land in the leather. Parapodia leather. Phylum mollusca is second largest animal phylum. Sherry on a astral means are dioecious. Sherry on a so incorrect option. Option A. Clear on a law. Okay on a law. Question number 40 lake one number. Okay, question number 40 and I'm not that no come on the in most simple type of canal system of porifera. Water flow through which one of the following ways? Water engine flow say ostia spongosil osculum exterior. That is the order. Ostia spongosil osculum exterior. That is the correct sequence. Then abaki options are no key and slow tetana. So the right answer is option A. Right answer is option A. <coughs> 41. Question number 41. No cup. Which of the following is triploblastic? Triploblastic title. Okay, cycle and code the tender. Triploblastic ana. Allah, porifariana. Le phylum porifariana yala. Diploblastic ana. Fertima. Triploblastic ana. Ade, fertima no chalara. Irtuvaman, anilidiana. Triploblastic ana. Then, Aurelia arana. Cylindrate ana. Cylindrate triploblastic ana. Allah. Hydra. Cylindrate ana. Triploblastic ana. Allah. About triploblastic ara. Option B, Fertima Lingle Earthwa Mana, Triploblastic Kite Lada. Okay, on a law, clear on a law. But I'm a objective type of questions on a Sidoni Kither. In a movie chapter in Nokan Lada, Pala type previous year need to questions. But I'm a discussion of the board, need to questions and Yana. Engilu, I'm a previous year need to choose your course questions with Amla Arthur and Nokam Buana. So I remember a real short one minute break. Okay.
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ നീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ നീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം അനിമൽ കിങ്ഡം ആണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ആൾസോ നമ്മൾ ഒരു മുന്നെ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നീറ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബൈലാറ്റൽ സിമ്മെട്രി ട്രൂ സിയലമേറ്റ് വിത്ത് സെഗ്മെന്റേഷൻ ഓഫ് ബോഡി ആൻഡ് സെലക്ട് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓഫ് അനിമൽ ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് പ്രോസസ് ഓൾ അബൌ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ സെഗ്മെന്റേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സെഗ്മെന്റേഷൻ ഓഫ് ബോഡി ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സെഗ്മെന്റേഷൻ ഓഫ് ബോഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ അനലീഡ മൊളസ്ക മൊളസ്കയിൽ എന്തില്ല സെഗ്മെന്റേഷൻ ഇല്ല ആ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് റോങ് ആണ് അനലീഡ ആർത്രോപോഡ കോഡേറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് എ ട്രൂ അവിടെ സെഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ട് ബൈലാറ്റൽ സിമ്മെട്രി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് പേർക്കും ശരിയാണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് വരുന്നത് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും മൊളസ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അനിമൽസ് ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ മെറ്റമോർഫോസിസ് മെറ്റമോർഫോസിസ് വിധേയമാകാത്തത് ആയ തന്നെയിൽ ആരാണ് എർത്തുവോ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് എർത്തുവോ എന്തിന് വിധേയമാകുന്നില്ല മെറ്റമോർഫോസിന് വിധേയമാകുന്നില്ല അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ബാക്കി മൂന്ന് ആളുകൾക്കും എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഥവാ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഉള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗാനിസം വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പൈല ആരെ പൈല എന്ന് വെച്ചാല് ആപ്പിൾ സ്നെയിലാണ് ഫൈല മൊളസ്കയാ ഫൈല മൊളസ്ക അപ്പൊ ഫൈല മൊളസ്കയിൽ വരുന്ന ഓർഗൻ ഏതാണ് ഫൈല മോൾസ്കിൽ വരുന്ന ഓർഗൻ റാഡുലയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ എ ഇസ് മാച്ചിങ് വിത്ത് ത്രീ ബോംബിക്സ് അഥവാ നമ്മുടെ പട്ടുതൂൽ പുഴു സിൽക്ക് ബോ ആർത്രോപോഡയാണ് ഫൈല സോ മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ വിൽ ബി മാച്ചിങ് വിത്ത് ദാറ്റ് സോ ഫോർ പ്ലൂറോ ബ്രാക്കിയ പ്ലൂറോ ബ്രാക്കിയ എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാ ഫൈലം ടീനോ ഫോറയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ പ്ലൂറോ ബ്രാക്കിയൊക്കെ എന്തുണ്ടാകും കോംബ് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും ദെൻ ടീനിയ അഥവാ ഫ്ലാറ്റ് ബോം ആണ് സോ ദർ വിൽ ബി ഫ്ലെയിം സെൽസ് ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയല്ലോ എ ഇസ് ത്രീ ആൻഡ് ബി ഇസ് മാച്ചിങ് വിത്ത് ഫോർ എ ഇസ് മാച്ചിങ് വിത്ത് ത്രീ ബി ഇസ് മാച്ചിങ് വിത്ത് ഫോർ ആൻഡ് സി ഇസ് മാച്ചിങ് വിത്ത് ടു ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ സി വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഐഡന്റിഫൈ ദ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ക്രോപ്പ് ആൻഡ് ഗിസാഡ് ക്രോപ്പും ഗിസാഡും ഡൈജസ്റ്റീവ് സീറിൽ ആർക്കാണ് ഉള്ളത് ആർക്കാണ് ക്രോപ്പും ഗിസാഡും ഉള്ളത് എയ്സിനാണ് ക്ലാസ് എയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സിനാണ് നോക്കൂ എയ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി എയ്സ് ആണ് ആംഫീബിയ റെപ്റ്റീലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്റ്റീഷ്യസ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ് തെറ്റാണ് ഓക്കെ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ദാറ്റ് ഹെമി കോഡേറ്റ് ഷെയർ വിത്ത് കോഡേറ്റ് ഹെമി കോഡേറ്റ് കോഡേറ്റുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ വെൻട്രൽ ട്യൂബുലാർ നെർവ് കോഡ് കോഡേറ്റിനുണ്ടോ വെൻട്രൽ ട്യൂബുലാർ നെർവ് കോഡാണോ അല്ല ഡോർസൽ ആണല്ലേ ഡോർസൽ നെർവ് കോഡാണ് ദെൻ ദർ വിൽ ബി ഫാരിങ്സ് വിത്ത് ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ഫാരിങ്സ് വിത്ത് ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് എന്തുണ്ട് കോഡേറ്റ്സിനുണ്ട് ഫാരിങ്സ് വിത്തൗട്ട് ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫാരിങ്സ് വിത്തൗട്ട് ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് എന്നുള്ള തെറ്റാണ് കാരണം നോട്ടോകോഡിന് എന്തുണ്ട് ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് നോട്ടോകോഡ് തെറ്റാണ്
they are selenates with the bilateral symmetry so the option d is the right answer for this question clear all the no come at the which among this is the correct combination of aquatic mammals aquatic mammals edana ennalladana question dolphins aquatic mammal ana seal aquatic mammal ana but trigon is not an aquatic mammal trigon allengil stingray ennu parayunnathu cartilaginous fish ana okay adu aquatic mammal alla then whales aquatic mammal ana dolphinum seals um endana aquatic mammal ana so this will be the right answer trigon thetana then here shark thetana shark okke endana cartilaginous fish ana okay this is not a mammal so right answer is option b nokka maduthathu eighth question one of the representatives of phylum arthropoda thannittulla vil arthropoda yaarana puffer fish or fish ana flying fish exocetus ennu parana fish ana bony fish ana then there will be cuttle fish cuttle fish is also fish ana silver fish ennu parana endana it's an insect silver fish is an insect called lepisma so silver fish endila vera phylum arthropoda so the right answer is option d option d silver fish is the right answer clear aanallo nokka namukku ninth question which one of the animals is not a homeotherm homeotherm allatha daarana endha homeotherm nichala warm blooded animals la warm blooded animals allatha daarana not a warm blooded animal warm blooded il irunna rendu aalukal maatrame ullu birds um mammals um aves um mammals maatram aanu warm blooded so macropus nu varunna endana kangaroo aanu adava class mammalia aanu chelon ennu parunnathu aaraanu turtle aanu adava reptile aanu so reptile endana cold blooded aanu adava homeotherm alla camelus ennu parayumba aara mammal aanu camel aanu ottagam aanu mammal aanu sitacula nu parnal bird aanu nammada parrot aanu sitacula okay so ivide homeotherm allathathu chelon turtle adava reptile aanu ayal that means option b is the right answer for this question clear alle nokka namak aduthathu 10th question match the following genera with their respective phyla ophiura evana evide padichathu ophiura ophiura allengile brittle star nu vilikkum brittle star phyla echinodermate aanu phyla echinodermate that means 3 physalia physalia or physalia ede common name nu nertha choichile portuguese man of war phyla cylindrate aanu phyla cylindrate a pinctada allengil pearl oyster phyla mollusca aanu then planaria planaria is phyla platyhelminths platyhelminths so the answer is one is matching with three then two is matching with four and three is matching with one and four is matching with two that means option b is the right answer for this question clear alle adu nokka namak adutha matching aanu veendum choichirullathu and column 1 la organisms aanu limulus limulus allengil king crab arthropoda aanu so body covered by chitinous exoskeleton ennalladu sheri aanu then adu pisces ennu varra group il aanu ullathu alla thet aanu adamsia radially symmetrical aanu porifera alla and ivada match cheyanaanu choichirullathu le match cheyanaanu nammalodu choichirullathu then petromyzon ectoparasite aanu cyclostomate aanu sheri aanu petromyzon nu parayunnathu cyclostomate illanu verunnathu ayal ectoparasite aanu so this is correct matching istiophis ennu parayunnathu limbless amphibian aanu terrestrial aanu reptilian alla amphibian aanu appo vaakiyulla options okke thettaanam option c mathram aanu correct aayittu match cheyidittullathu clear alle so nokka namak aduthathu which one of the following character features always hold true for the corresponding group of animals possess a mouth with an upper and lower jaw upper lower jaw illa aalu okay codatel undo illa thettana evide alla codatel undu sorry seriyana codatel endund upper and lower jaw undu three chambered heart with but codatel undu namukku parayan pattula and codatel nammal endu kaanan pattum cyclostomata nu parana group undu avarku endilla upper and lower jaw illa so idu endalla nammalodu choichil question nokkane always hold true eppayum seri irikkunnathano alla eppayum seri aagulla cyclostomata inde case la adu seri alla 
थ्री चेमेड हार्ट वि वन इनकम इनकम्लिटी डिवैड्ड वेन्ट्रिकल अथवा मूं चेब हार्ट रेप्टेल बट एल रेप्टेल मूं चेब हार्ट आल दर् एन एक्सपन को क्रकडाइल क्रकडाइल इज एन एक्सपन वि फोर चेमेड हार्ट फोर चेमेड हार्ट क्रकडाइल सो इत एल शर्टिलेज एंडोस्कलिट इन कॉन्ट्रीस्ट फ्यूचर्ट्रोपोड <coughs> क्वस्टन बॉडी हैविंग मेश वर्क ऑफ सेल्स ओके कुछ सेलुगर बॉडी इंटर्णल क्याटी लाइन वित् फुड फिल्टरी फ्लजेट ओके नाम विवानो सैट्स अलगर सेलवानो सैट्स अलगर सेल आईरेक्ट डेवलपमेंट आर् क्यारक्टरी फैल फैल क्लियर फैल पोरीफर फैल पोरीफर दैट मीन ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्लियर आना लो अदर नो कम आता था विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स नॉट शेड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स बर्ड्स उम मैमल्स उम शेयर चेया तक कैरेक्टर आने चोच रहा था वीवी पैरिटी वीवी पैरिटी बर्ड्स लेन्दा बर्ड्स आर ओवी पैरेस अवेर मुट्टे इड नाले लाने बर्ड्स आर ओवी पैरेस ओके Ossified endoskeleton under breathing using lungs. So, Sherry, Anna. So, VV parity. That means option A is the right answer for this question. Okay. Then now come another the question number sixteen. Let's go. In case of porifers, spongocell is lined with flagellated cells. Now, let's put them down. Flagellated cells. Coanocytes. That is collar cells. Okay. If collar cells are like coanocytes, flagellated cells are in the नाम एन सी आर टी ना चाप्टर भाग नोट बट एन सी आर टी अनीमल किंगडति सी नोक नमुका पेट सी को सो चाप्टर सी अटकम कंप्लीट नमें एन सी आर टी वाई नोक सो दसर ऑप्शन बी ऑप्शन बी इज दसर आवंटीन क्वस्टन मेटाजनसा मेटाजनसी का फैल Phylum cylindrata, also called alternation of generation. Alternation of generation. Let's learn that there is two body form, polyp and medusa. Okay, which is alternating with each other. Okay, alternation of generation between asexual and sexual phase of an organism. Okay, so now we are saying polyp produce medusa asexually, right? And medusa produce polyp sexually. So this is alternating. So this one is the true for metagenesis. Occurrence of drastic change theta. Presence of segmented body theta. Na. Presence of different morphic forms theta. Na. Option D is the right uh, definition for alternation of generation. Alleg like metagenesis exhibited by phylum cylindrata. Clear on all. No ka na magkaroon to question. Eighteenth question. A marine cartilaginous fish that can produce electric current. Electric current that produce in the fish. इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकेडोडो इलेक्ट्रिक फिगर फिशन बी इज दसर फॉर दिशन चूस दिस्टेंट Cyclostomes in the jaw ilia, paired fins ilia. That is true. All reptiles have three-chambered heart. That is, there is a reptile called crocodile with four-chambered heart. 
all pieces have gills covered by operculum tetana chondrichthyes la operculum illa that is only operculum is present in bony fishes so correct statement is option b and last one nammala 20 questions aanu nammal discuss cheyan povunnathu and this is the last question from previous year neat questions of chapter animal kingdom which one of the following group of animals reproduce only by sexual means sexual means lude mathram reproduce cheynathu aarana nammal padichittullathana phylum tenophora there is only sexual reproduction asexual reproduction is absent in case of phylum tenophora that means option d is the right answer for this question okay appo nammal korche examples korche model questions mathram aanu cheyittullathu okay inim oru vaad oru vaad questions namukku cheyanundu oru vaad oru vaad questions inim kandathan pattum valiya oru chapter aanu okay animal kingdom nu parna valiya oru vast aayittu kadakkuna chapter aanu appo nammal neat ok prepare cheyumbo nannayittu nannayittu prepare cheyanda chapter aanu animal kingdom and namukku oru 1.5 manikkur kondu cheyan pattuna maximum questions aanu nammal ee oru bhagathil discuss cheyittullathu അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻഡ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ വിട്ടുപോയത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ സമ്മറി അടക്കം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റിന്റെ ഫസ്റ്റിൽ വരുന്ന സയന്റിസ്റ്റിന്റെ കോളം അടക്കം എല്ലാ പേജും എല്ലാ ലൈൻസും അരിച്ച് പെറുക്കി നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എവറി പോയിന്റ് ഷുഡ് ബി ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ഓക്കെ ദെൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സുവോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വിജയം ഉണ്ടാവട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ദാറ